Эй, hey, всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на форумный турнир на ножах, у нас сразу начинается стрим второго этапа, вот так вот забавно получается, первый этап мы, видимо, пропускаем сегодня, ну да ладно, команды Saint 5, Saint 5 против Saint Sinners, а, на наших экранах, давайте проверимся быстренько по ростуру команд, собственно, Saint, Saint 5 это у нас Диего, Ники Друн, я не знаю, Ники Дрон, как точно, то есть читать, Капчу по Сандерский, Сентинес это... Ой, Бен Ладен, Злой Салатик, Фобия, Демон и Путин, ну что же, у нас уже есть первый размен на карте, в итоге ситуация 2 в 3, тут Ники Дрон поддерживает фрагом по Бангладену, прикольный никнейм, ну и в итоге у нас Ники Дрон с Пупсаном остаются на пару отыгрывать, по росновочке, собственно, вот так вот все на карте примерно выглядит, Пупсанчик побежал просто такой в наглую. Убежал просто на плент Б. Ну и что, он первого зареза, неплохо. Попсанчик есть что минус. Будет ставить бомбу на пленте Б. Тут же просто беж бегут. У него пацаны. Путин спину там режет ник Никидрон. Ну и пацану осталось только вот защититься. Ну, себя защитить. И не умереть. Так это не получается у него сделать. Первый для команды Saint Sinners. И... Ну что же, неплохо. Открыли, в принципе. Счет в свою пользу. И погнали дальше. На самом деле, я не знаю, как стримить а, нечто подобное на, жив... на ножах турнира. Это, ну, такой, знаете, все-таки по фану, пожалуй. А, турнирчик, нежели какой-то, да, вот, форумный, там, никаких оружий. Кстати говоря, здесь можно с гранат вообще раздать очень сильно. То есть, всего лишь у нас два вида вооружения, из которых тут, пожалуй, воюют. Это ножи и гранаты. Потому что гранат здесь можно вытворять просто какие-то немыслимые вещи. Опять-таки, вот мы видим... Есть минус, минус гранаты, в итоге 2 в 4 ситуация, капчи с дерзким на пару остались, дерзкий одного зарезал, но тут еще нужен троих, да еще и хп маловато, капчи в итоге остается в одиночестве против троих игроков отыгрывать, по крайней мере пытаться это сделать. Три хп у него, конечно, это ну, особо не повоюешь с таким запасом здоровья, ну вот все, все, все заметили. Посмотрим, может лица капчи, как он будет пытаться здесь что-то сделать. Кстати говоря, опять-таки... Опа, конечно, не отлетел. Опять-таки, мужские скины придают ваншоты, насколько я знаю, насколько я уже понял, после многократных стримов, там, турниров на ножах, в общем, тому подобное. У нас в мужских скинах бегают только топовые пацаны. Если это идет речь о ножах, да, вот топ. Элита ПБ, только вот такие ребятки используют мужские скины. Ну и мачеты, <laughs> я не знаю. Можно было бы еще, вот, в принципе, курки тоже неплохое будет вооружение, но... Видать, мачеты более популярны. Вся заруба вообще под альфы, никто на бету даже не пытается бежать. Ребята уже наверх кафе забежали, тут Диего бежит просто перевес своим ножом куда-то в переход, ушел обратно. Ну, сам вот с гранаты взрывает. Фобия с разменчик от Бенгладена, в итоге 4 в 4, и Путин мечется на пункте направо-налево. Кстати говоря, на данном турнире есть команды, есть команды, я так понимаю, достаточно таки топовые, которые очень даже хорошо на ножах воюют. В нашем случае это Showdown. Я не, я не смотрел, точно зарегистрировались они или нет. Сейчас прочекаем это и увидим. Багалады тем временем убивает двоих, неплохо. Зарезал, ну и в итоге попсанчик. Один остался. Один против четверых. Ребят, мне, по-моему, звук пропал в игре. Не знаю, проверьте, есть ли он у вас. Потому что у меня... По-моему, звука нету. Я, в принципе, вообще ничего не слышу. Ой, куда я вышел-то? Не знаю, что, но мне сейчас нужно будет, по ходу... Снова наушники переключать, потому что это, видимо, с ними проблемы. В общем, напишите в чате, есть ли у вас звук. Если нет, то... Ну, я перезайду, иначе... Я не знаю, как дальше продолжать. Ладно, пока продолжу без звука у себя. Так, что мы имеем? Счет 3-0. 3-0 счет в пользу команды Saints Sinners. Есть уже тут первый минус, просто выходит дерзкий. Ну и 4 в 5. Ой, 3 в 5 ситуация. Опа, пупсанчик зарезал демон. Ну, где у нас тут вообще заруба? Вот, фобия. Он забрал одного, тут уже неплохо Путин еще забирает. Ну и в итоге Никидрон. Также. Остается в одиночестве, как, в принципе, и все уже его, пожалуй, тиммейты. А я все еще жду, пожалуйста, от вас, ребят, комментарий, если звук. Потому что... Потому что я не знаю. Так, команда. выходим. Не знаю, что там случилось у ребят. 
Да, краш. Краш, я так понимаю. Ну, видимо, будем, видимо, сейчас будем ждать. Так, тем временем. Окейушки, есть. Хорошо. Ну, я тогда не знаю, что мне делать. Видимо, придется сидеть без звука. Сейчас я тут кое-что похимичу. На компьютере проверю вообще, что происходит. Просто у меня наушники просто замечательные. Да, я ничего не слышу. Ладно, пока будет у нас перерыв. После этого матча я, пожалуй, тогда переключу наушники. И вместе с этим, возможно, релоудный стрим увидим. Пока что буду сидеть так. Буду слушать только себя. Так, ребятки, давайте я быстро прочекаю, что там есть у нас по регистрации на данный турнир. Потому что, в принципе, команды э, на ножах. Ой, лидирует не какие-то там топовые, знаете, со Старлиги, с Про. Тут у нас, ребята, отдельная тема. Ножи — это вообще отдельная тема. Тут доминируют несколько команд, составов, которые, сейчас я посмотрю, зарегистрировались или же нет. Вот Сейнсинер, кстати, одна из них. Достаточно-таки мощный коллектив, который, если не ошибаюсь, взял первое место. Или второе на предыдущем турнире на ножах. Шоудаун. Что у нас тут по шоудаун? Нету шоудаун. Видимо, ребята решили не регаться. Ну, обидно. Хотелось бы увидеть, конечно, эту команду. Потому что играют они неплохо. Так. Счет у нас 4-0 или 3-0. Я что-то немного запутался. Я тут поставил себе второй монитор и сейчас сижу, привыкаю к этому раздолью экранов на своем столе. Так что немножечко залипаю. В общем-то, продолжаем, продолжаем отсматривать. Зашел у нас пятый игрок. Ждем, пока все нажмут кнопочку «Готов» и перейдем уже а, к игре. Так, сдавайте. О, ребята, посмотрите поменяли скины тоже, но все. Все, у нас сейчас будет жесткая заруба. Мы имеем тут... Пять клыков против, я так понимаю, пять матчей, да? О, нет, смотрите, один клык у клыку фобии. Прекрасно, это шесть клыков и четыре мачете. Посмотрим, как ребята будут сейчас с этим сражаться. В принципе, если бы вы мне дали вот в руки клык или мачете, чтобы я выбрал, я не знаю. Я выбрал бы М7, потому что я с ножами играть не умею, и мне вообще все равно, <laughs> что мне дадут, потому что... Что, что, с, что, с, М7, что с М7, что с клыком или там мачете, то есть вообще с любым ножом я буду а просто сливаться. Поэтому, мое мнение, что мне все равно. Погнали! Погнали! Счет у нас 4-0, напоминаю, в пользу команды Saint Sinners. Ребята жестко отыгрывают. Смотрим, что у нас происходит дальше. В итоге, опа, дерзкий Диего, неплохо забрали тут двоих. Бангладен разменялся хаешечкой. 4 в 3 ситуация, бомба стоит на альфе. Опа, есть еще... Один фраг с гранаты, здесь же злой салатик, смотрите, корежет. Одного игрока нападения, Бангладен в итоге, пам, прямо, прям в упор. Режет по пацанату, уже еще второй, ну, пытается. Да просто добежать тут с ножом до капчу, тут где-то не получается у него это сделать, капчу его убивает. Ну и злой салатик садится просто на деф, нужно сейчас сбивать капчу эту весь дефьюз на бомбе. В итоге просто потерял, просто потерял салатик, он сзади, что происходит, что за карусель? Боже, он просто не слышит деф. Ну, в итоге салат забирает, да еще, похоже, сейчас бомба, не знаю, раздефьюзит или нет. Посмотрим, есть ли у него. Дефьюзы, да, у него есть. В итоге 5-0 счет. И первая половина уже по-любому достается команде Сентинерс. Они выходят из нее победителями. Осталось лишь узнать, с каким счетом будет данная победа, потому что здесь может быть и 9-0, и, и 5-4. Еще все впереди, 4 раунда еще надо отсмотреть, и тогда уже будет все более менее понятным. Полетел хаешечка на ДЛ. Диего потерял 45 хп. Ну, побежал все-таки дальше. Опа, 3 хп остается. Хаешка ему просто закидали парня. И в итоге все убежали на резко. Вот так вот. Интересно. Интересно, ребята решили сделать. Ну что, хаешки. Три хаешки уже выкинула команда защиты. Еще две осталось у них в запасе. У неплохо дерзки вылетает. Там Гладена есть open фраг. Опять-таки гранаты полетели вверх кафе. Ребята просто мечется туда-обратно. Фобик, кстати говоря, поджал нас ДЛ. Вот этот дерзкий парень. Ну, будет ждать, слушать просто смещение под миду. Какую-то информацию давать там. 
Тем временем капча с компанией. Что делать капча с компанией? Проходит на альфу, дают информацию, что там есть два игрока и уходит обратно. Но в принципе, тут можно даже упор подойти к противнику и особо... Ничего не будет, просто... Просто... Посмотреть друг на друга, ребята могут, и разойтись. Тут нужно подойти хотя бы на 2 метра, тогда уже начнется заруба. Ну, ножи это такая вещь. Гидрон. Уби просто убежал от фобии там. Что, зачекали друг друга, ребята? Я не знаю, что происходит. 4-4 ситуации у нас тут. В итоге все зажались где-то на ДЛ. Вот, сейчас будет, надеюсь, хоть какой-то экшен. А то уже пол раунда прошло, и практически ничего не произошло. Демон скапчи есть по фрагу, ну и просто размен. 3 в 3. То есть, не знаю, нужно хотя бы бомбу ставить. Пошел, Плен, неплохо, салатик. Ой-ой-ой, за кем салат с хаешками, ну. Вообще ничего не потеряло с процентов жизни, Диего в итоге забирает Путина. Бедняжка Путин. Капчи есть минус по демону, ну и салатик. Один в три, нужно его сейчас зарезать, просто трех игроков и раздефить бомбу. Первого зарезал, еще двоих нужно. Ой, ой неплохо, второго, ну что, Никидрон. Побежал, пацан. И что, третий враг от салатик? Ну, пацан просто забирает все, что движется. Это 6-0 счет и вообще, вообще ничего не могут сейчас делать с Saint 5. Просто сыпятся, пацаны. Просто отлетают. 6-0 салатика счет за два раунда. Парень просто казнит. Продолжаем что отсматривать, что у нас тут вообще происходит. Ребята вновь бегут по медлу. Ну и, в общем-то, более ничего не происходит. Вновь будут сейчас бегать по карте, мне кажется, туда-сюда обратно, искать хоть кого-то. Я не знаю, первые фраги вообще сейчас будут, наверное, через минуту после начала раунда. Салатик. Опа, ну что, хае дал. Покоцу вот там, неплохо, хаешечка, не кедрона. Фобия забирает Диего, игрока на салата выбегает. Тут просто в страхе и ужасе убегает обратно на Диего к пацанам, чтобы помогали. Ну, в итоге получается у него это сделать. Демон есть минус по капче и 3 в 5. Уже 2 в 5, 1 в 5. Ой-ой-ой. Все. Saint 5 могут просто прощаться с участием в этом турнире, потому что им вообще ничего. Не остается сделать, как просто проиграть сейчас со счетом 10-0, я не знаю. Если так все будет продолжаться, то это до свидания. Упсанчик. За ним уже там погоня. Парень, 1 в 5 остался первого. Забирает, не знаю, сейчас просто должен быть мега эйс, иначе, иначе габелла. Пупсан, давай, с Димоном сейчас. Кстати, это Димон или Димон, даже не знаю. Может быть, это Димон. А может быть, и Димон. Пупсан второго тем временем забирает, просто уже с двух сторон. Да. Зажали все-таки, зарезали. Парня 7-0, счет и... Да и, в общем-то, практически все. Два раунда до конца первой половины у нас остается. Осталось их отсмотреть, и тогда уже узнаем, кто же победит на первой половине. Ну, по крайней мере, понятно, кто победит, но с каким счетом. Ну, сейчас все может быть просто 9-0. Путин есть минус хаешечки по Никидрону. Кстати говоря, все нормально со звуком. Путин есть минус по Дерскому. Ну, капча, забрал первый. ой ой, -ой. Есть фраг для капчи. Ну, тут, конечно, вообще без шансов. Я не вижу смысла вообще здесь ничего комментировать, потому что... Это демон. Это демон, хорошо. Будет, значит, демон. Ега. Ворвался. Демон забирает капчу. Вот Диего разменялся, там же фобия уже с демоном по фрагу, все выходит вообще дерзки, не хочет дальше продолжать вообще здесь играть. Ну и 2 в 4, Никитрон погибает, ну и Диего. Диего против четверых вообще ничего не делает. Это 9-0 и победа, вообще, в принципе победа команды Сейн Синер, сейчас Сейн Файф, я не уверен, что они вообще хоть что-то смогут сделать. Что за первую, что за вторую половину, это... Это все. Мне Амлет написал, это Димон. Или Демон. А, Димон. Господи, знаете что? Будь Демон. Так, смена сторон. Смена сторон. Сейнфайв перемещаются за защиту и будут пытаться там 
защищаться. Я не знаю, как, они, как у них это будет получаться, мне кажется. Что-то мне подсказывает, что не очень хорошо. Но увидим. Хоть какое-то вообще происходит, хоть что-то в чате, меня это радует. 24 человека на стриме, ого. На, на живых турнирах это вообще рек, прям рекорд, мне кажется. Если сейчас еще совместить количество людей на обоих стримах, мне кажется, вообще будет много. Не знаю, сколько сейчас на втором, но я не чекал, поэтому не знаю, точно не скажу. Карта не лучше, так скажем, но... Это уже на любителя, это уже, я не знаю... В любой карте можно отыграть достойно, если уметь на ней играть. По-моему, вполне так для ножей нормальная карта. Не знаю, что есть такого. Так, ну побежали, пацаны, куда-нибудь там ПДЛ по медлу. В общем-то, резня сейчас начнется. Диего уже, уже успел отойти обратно на респаун. Встретили парнишек на песках и, в принципе, дать информацию. Что у нас где происходит? Дерзкий, есть open фраг по Димону. Капча забирает Путина. Двоих уже здесь оформили. Так, ну что же дальше? Уже 3 в 5. Уже, смотрите, как в Saint 5 начинают как-то вырываться в плюс по высшим игрокам. Фобия разменялся по капче. Может быть, сейчас увидим первый раунд исполнения Saint 5. Не знаю, Бангладен забирает дерзко. Уже 3 в 3. Ну, все, посыпались, пацаны, пацан. Однако разменялся неплохо. Салатик, первый режь, там же еще второй. Ну что, салат. Бангладен, все, забирает не Никидрона. В итоге один пупсан. Один в два, ну мне кажется, что тут под... просто пупсан ничего. Ничего не сделает, просто его сейчас зарежут. Бангладен. В итоге поставит бомбу на Альфе. Интересная позиция, пупсан режет салатика. И один один в итоге ситуация. Вот если сейчас... Были бы не ножи, то 5 хп, конечно, Бангладену, был... Бангладену было бы куда легче снять, нежели с ножа, ну, но... может быть. Сейчас Пупсан просто сотворит не... невероятное, минус 3 в раунде, там, забранный раунд, 9-1 счет. Что-нибудь суперское. Ой-ой-ой, Пупсан, смотрите, режет. Режет Бангладена, парень просто радуется, он просто счастлив, ну, туда я оставлю. Ой, раунд. В итоге еще становится 9-1, и... Отобрали, отобрали первый раунд в свою пользу, ребята из Saint Five. Ну что, может быть это начало конца, начало конца для Saint Sinners сейчас просто камбэк 9-9 и допы. Увидим. Там уже заруба на дуэли, что у нас тут дерзкий пытается порезаться с демоном. Ой, ой, ой Диего, а, неплохо забирает фо фобию Путина, разменялся 4 4 в итоге. Ситуация. Кидром поддерживает фрагом по Девону. Бомба должна ставиться. Ну что, где бомба? Нету бомбы. До сих пор не поставили, никуда не прошли. Кстати говоря, Бангладен до сих пор что-то делает наверх кафе. Не знаю, что он тут залипает. Вообще вся заруба происходит на другой части карты. Ну, парень просто решил понаблюдать, что вообще творится. Как бы, зачем? Зачем ходить убивать? Можно просто смотреть. 3-3. У нас тут на карте Путин режет Диего. В итоге капча с попсаном на пару. Пишут, спецом сливают. Фора. Ну так, конечно. Если бы спецом сливали, Бомба я думаю... Я вообще не думаю, смысл спецом сливать. То есть... Глупо как-то. Ну да ладно. Ну салатик забирает капчу. Там же попсан. Остается в итоге 1 в 3. Вымирает. Это 10 раунд для Сентф. Ой, господи, какой синтез. Десятый раунд для Сейнт Синерс. Здесь один становится счет, это победа. Ребята, Сейнт Синерс и выход в следующий этап, где они будут уже сражаться, в принципе, с другими соперниками. Надо чекнуть сетку, чтобы а, точно сказать, может быть, там уже кто-то прошел к ним. Сейчас это увидим. В принципе, у нас вот, да, в третий этап ребята выходят. Нет, в третьем этапе еще никого нету. Их соперников точно нет. Так что... Увидим, ребята, просто будут ждать следующего игрового дня и уже завтра продолжать отыгрывать. Ребят, мы еще сегодня посмотрим, я думаю, за каким-нибудь матчем, так что не расходитесь далеко. Для тех, кто сейчас смотрит запись, всем спасибо, ребят, за просмотр. Микрофон был Фалькон. Подписывайтесь на наш канал, там на наш, в принципе, 
социальной сети, так что так как там будут все записи, анонсы и тому подобное, всем удачи и пока-пока.